നമസ്കാരം ഈ സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക വിഷയം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ലൈവ് ഇടുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇരവിയുരം നിയോജക മണ്ഡലം എം എൽ എ നൌഷാദ് അവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കിളികല്ലൂർ മേഖലയിൽ ഒരു അംഗൻവാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അഴിമതി വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട പൊതുപ്രവർത്തകരെ കള്ളക്കേസുകളിൽ കൊടുക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ അനാവശ്യമായ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇത്തരം പൊതുപ്രവർത്തനം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനുമുള്ള ശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേയധികം കാലമായി പാർട്ടിയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകയായിട്ടുള്ള അംഗൻവാടി ടീച്ചർ കൃത്യവിലോപം നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് കേവലം രണ്ടു കുട്ടികളെയും കൊണ്ടാണ് വർഷങ്ങളായി അംഗൻവാടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വിരലിലെണ്ണാവുന്ന കുട്ടികൾ മാത്രമുള്ള ഈ അംഗൻവാടിയിൽ അധികമായുള്ള അറ്റൻഡൻസ് രേഖപ്പെടുത്തി കള്ളത്തരങ്ങൾ കാട്ടുന്ന ഒരു ശൈലി നിലവിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അംഗൻവാടികളിൽ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്യേണ്ട പോഷക വസ്തുക്കളൊന്നും തന്നെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൃത്യമായി നൽകാതെയും അതിലെ രാഷ്ട്രീയമായ തരത്തിലുള്ള ഭേദവിചാരങ്ങൾ വെച്ചു പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് പതിവായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൌമാരപ്രായക്കാരായ പെൺകുട്ടികളുടെ രക്ഷകർത്താക്കളും അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ വീട്ടുകാരുമൊക്കെ ഈ അംഗൻവാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പരാതികൾ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മാസം മുമ്പ് ഈ കുട്ടികളുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾ സാമൂഹിക ക്ഷേമ വകുപ്പിലും മറ്റും വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരവും അല്ലാതെയുമുള്ള പരാതിപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് കൌൺസിലറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തി ഇവിടെ പരാതികളില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പക്ഷേ അതറിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തിയ പരാതിക്കാർ ഈ പരാതി ബോധിപ്പിച്ചു എങ്കിലും യാതൊരുവിധ നടപടിയും എടുക്കാതെ അവിടുത്തെ വർക്കർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃത്യവിലോപത്തിന് നിരപരാധിയായിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് രോഗിയായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ഹെൽപ്പർ അതായത് ഹാർട്ട് രോഗിയായിട്ടുള്ള ആളുടെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പറുടെ ചുമലിലേക്ക് എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും ആരോപിച്ച് അവരെ സ്ഥലം മാറ്റാൻ തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി ഇതേ തുടർന്ന് അവിടെ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ എത്തുകയും കേവലം രണ്ടുപേര് മാത്രമാണ് അവിടേക്ക് പോയത് അവിടെ പോയിട്ട് സൂപ്പർവൈസർ നമ്പർ ചോദിച്ചു നമ്പർ വാങ്ങി ആ സൂപ്പർവൈസർ നമ്പർ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതിനു ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചില്ല തൊട്ടടുത്ത് അംഗൻവാടി പോയി വാങ്ങി അവരെ വിളിച്ചു അവരവിടേക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അംഗൻവാടിക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അംഗൻവാടിക്കും അതിന്റെ മതിൽക്കെട്ടിനും പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ കിളികല്ലൂർ പോലീസ് എസ് ഐ വിനോദ് ചന്ദ്രൻ അവറുകൾ എത്തിപ്പെടുകയുണ്ടായി വിനോദ് ചന്ദ്രൻ അവറുകൾ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ട് എന്താണ് കാര്യം എന്നുള്ള അംഗൻവാടി ടീച്ചറോട് അന്വേഷിച്ചു കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞതിനു ശേഷം പരാതിക്കാരെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു പരാതിക്കാരെ വിളിച്ച് ചോദിച്ച സമയത്ത് അവർ പരാതി ബോധിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അംഗൻവാടി ടീച്ചറ് വളരെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ സൂപ്പർവൈസറെ വിളിച്ചു സി ഡി പി ഒക്കെ വരുന്നു എന്ന് എസ് എ ദിയാൻ വിളിച്ച് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് പാർട്ടിയുടെ കൌൺസിലറെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയും കൌൺസിലർ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഇവിടെ സി ഡി പിയും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊതുപ്രവർത്തകരും പരാതിക്കാരും ഒരുമിച്ചിരുന്നാൽ ചെയ്യുന്ന കള്ളത്തരം കൃത്യമായി പുറത്തു വരും അത് റിക്കാർഡിക്കലായി പുറത്തു വരും എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ആ രേഖകൾ പരിശോധിക്കപ്പെടാൻ പൊതുസമൂഹത്തിൽ എത്തപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് ബോധരഹിതയായി ഒരു അഭിനയം നടത്തി അവിടെ വീഴുകയുണ്ടായി വളരെ കൃത്യമായ അഭിനയം നടത്തി അവരെ പോലീസ് വാഹനത്തിൽ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന പൊതുപ്രവർത്തകർ അവിടെ തന്നെ നിന്നിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞ് സി ഡി പി എത്തി സി ഡി പിയുടെ മുന്നിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു സി ഡി പി അതിന് പ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ കേട്ടതിന് പ്രകാരം അവിടെ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് രണ്ട് കുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കുട്ടികൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നില്ല അതിനെതിരെ അവരും പരാതി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അവര് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടത്തി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് പറയുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഇത് രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം വളരെ പെട്ടെന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ കൈരളി ചാനലും അതുപോലെയുള്ള ചാനലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് അംഗൻവാടി ടീച്ചർ ജാതീയമായി ആക്ഷേപിച്ചു ഇവിടെ അമ്മയെന്നോ ചേച്ചിയെന്നോ ടീച്ചറെ എന്നുള്ള വിളികൾ മാർസിസ്റ്റുകാരന് അത് ആക്ഷേപവാക്യമാണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അത്തരം വാക്കുകൾ
മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് സാക്ഷിയാണ് പക്ഷേ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്ന മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നയപ്രകാരം അന്ന് വൈകുന്നേരത്ത് വളരെ ശക്തമായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി വളരെ വെല്ലുവിളികൾ കൊല്ല കൊലവിളി നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വെല്ലുവിളികൾ എസ് ഡി പി ഐ പള്ളിമുക്കിലുള്ള എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലുള്ള ഒരു മാർക്സിസ്റ്റുകാരെ സഹ കുട്ടികൾ പ്രവർത്തകരുമില്ലാതെ എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൊലവിളി നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രകടനം നടത്തുകയും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അവിടെ എം എൽ എയും ഐഷാ പോറ്റിയും കൌൺസിലറും അതുപോലെ തന്നെ കശോണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ എം ഡിയും ഒക്കെ ചേർന്ന് അവിടെ വരികയും അവിടെ വന്ന് പലതരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ നടത്തുകയും അംഗൻവാടി അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അംഗൻവാടിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയുടെ സി ഐ ക്യൂക്കാരായിട്ടുള്ള മൂന്നാലഞ്ച് സ്ത്രീകളും അല്ലാതെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുമൊക്കെ ഒരു പ്രകടനം നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഇത്തരം പ്രകടനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നടത്തുകയും സോമപ്രസാദ് എം പിയും അതുപോലെ തന്നെ വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗത്തെയും ഒക്കെ വരുത്തി പട്ടികയാതി ഹരിജൻ അട്രാസിറ്റിയെ പ്രകാരം കേസെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ വാശി ഈ സംഭവം നടന്ന നാല് ദിവസം വരെ കേസെടുക്കാതിരുന്ന പോലീസിന് സത്യാവസ്ഥ അറിയാവുന്ന പോലീസിന് മുകളിൽ ഇപ്പോ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് കേസെടുത്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പൊതുപ്രവർത്തകർ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ അഴിമതിയെ മൂടിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് സി പി എം നടത്തുന്നത് ഈ സി പി എം നടത്തുന്ന ഈ പ്രവർത്തനത്തെ ഇവിടുത്തെ എം എൽ എ ആണ് ഇതിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടി പറ്റി പല സ്ഥലങ്ങളിലും കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയുണ്ട് ഏതെങ്കിലും പൊതുപ്രവർത്തകർ അവർക്കെതിരെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവരെ മോശക്കാരാക്കി ചിത്രീകരിച്ച് അവരെ സമൂഹത്തിൽ അപമാനിച്ച് ഒടുവിൽ ആയുധം കൊണ്ടില്ലാതാക്കുന്ന മാർസിസ്റ്റ് തന്ത്രം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പയറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ലൈവ് ഇടുന്നത് ഇതൊരു ഭീരുത്വം കൊണ്ട് ഒരപേക്ഷയായിട്ടല്ല ഇത് പറയുന്നത് നേരെ തിരിച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ വസ്തുത അത് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തിയതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇന്ന് മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇത്തരം ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇതേ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി തന്നെ നാളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെരുവോരങ്ങളിൽ വെച്ച് അവരുടെ കൊലക്കത്തിക്ക് ഇരയാകേണ്ടി വരും എന്ന ബോധ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായും അത്തരം കാര്യത്തിന് ഇരവിവരം എം എൽ എൻ ഔഷാദും ഇരവിവരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള മണീസ് ആയിട്ടുള്ള മണീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയും അങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കൌൺസിലുമായിരിക്കും അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദി അത്തരമുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണ് കൊലപാതക പ്രതിയോഗികളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ ഇരവിവരം എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മുമ്പ് ഒരു ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനെ കൊല ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതി കൂടിയായിട്ടുള്ള നൌഷാദിന്റെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ ജനങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലൈവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കാരണം ഒന്തേ മാതരം